It is a tremendous privilege for me to be here with you this morning. Es un gran privilegio estar con ustedes hoy aquí esta mañana. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Les doy la bienvenida en nombre de nuestro Dios Jesús. And I consider it one of God's greatest gifts to be among friends. Es un gran regalo de Dios estar entre amigos. I am so thankful for the invitation to be at this very important meeting. Doy gracias por la invitación de estar en esta reunión tan importante. And one of the happiest sights I have seen in many years. Me alegra muchísimo. Hacía años que no veía una vista tan alegre. Is what I see when I look out and see the mass of those of you gathered for the gospel here. Cuando miro hacia allá y veo las masas que están aquí reunidas hoy. I hope you have received a warm welcome from all who are here. Espero que hayan recibido una calurosa bienvenida de todos. I was born just about 30 miles west of here. Yo nací a unas 30 millas al oeste de acá. In a little town that was very southern. En una pequeña ciudad muy sureña. And in terms of Florida history was BD. Um, before Disney. <laughs> en términos de la historia de la Florida fue antes de Disney. That's right. And as a little boy learning the history of my state. Y cuando era jovencito, un niño y aprendía sobre la historia de mi estado. Some of my earliest heroes were the conquistadores. <laughs> Algunos de mis primeros héroes fueron los conquistadores. And as a boy, I got to climb those Spanish forts. Y yo escalaba en las fortalezas españolas. And remember a very different day long in the past. Y recordaba el pasado. Had things gone just slightly differently. Si las cosas quizás hubiesen tomado un rumbo un poco diferente. I might come here speaking French. Yo estuviese aquí hoy hablando francés. To Floridians who speak Spanish. A personas que hablaban español. But to the glory of God. Pero para la gloria de Dios. The second half of that is becoming true. La segunda mitad se está volviendo realidad. And it is a sign of the glory of God. Y es una señal de la gloria de Dios. That the secular world thinks is a matter of demographics. El mundo secular piensa que esto es una cuestión de demográfica. But we know is a sign of God's gospel purpose. Pero sabemos que es una señal de los propósitos para Dios con el evangelio. We are not here by accident. Esto no es un accidente. We are here because God is doing a powerful thing for the gospel. Dios está haciendo algo muy poderoso para el evangelio. And intends to show his glory in a redeemed people. Y él tiene la intención de mostrar su gloria a través de personas redimidas. Drawn from every tribe, every tongue, every people, every nation. Tomadas de toda lengua, de toda nación. Now we've got a problem in the present. Ahora hay un problema hoy en día. I don't speak Spanish. Y es que, bueno, no hablo español. One of the great regrets of my life is that I chose the wrong language in high school. Yo escogí el idioma escogido, eh, es, eh, incorrecto, if, cuando estaba en la secundaria. If only I had known. Si me lo hubiese imaginado. In heaven, I will not need Bernardo. <laughs> Pero en el cielo no me va a necesitar a mí. <laughs> But between then... And now, Pero en lo que eso llega, I need my dear friend. Me necesita a mí. <laughs> We will preach together. Vamos a predicar juntos. I want to invite you to turn in the Bible to the first chapter of Joshua. Les invito a que abran sus Biblias al primer capítulo de Josué. We're going to read together the first nine verses. Y vamos a leer juntos los primeros nueve versos. And then look to the end of the chapter. Y luego nos moveremos hacia el final del capítulo. We read together. Leeremos juntos. After the death of Moses, the servant of the Lord, the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, you and all this people, into the land that I am giving them to the people of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you, just as I promised to Moses. From the wilderness in this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites to the great sea toward the going down of the sun shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you or forsake you. Be strong and courageous. 
For you shall cause this people to inherit the land that I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous, being careful to do according to all the law that Moses, my servant, commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it and day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Eufrates, toda la tierra de los Hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prospero, prosperar tu camino y tendrás éxito. No te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Then verses 16 through 18. Y ahora los versos 16 hacia, hasta el 18. And they answered Joshua, all that you have commanded us we will do. And wherever you send us, we will go. Just as we obeyed Moses in all things, so we will obey you. Only may the Lord your God be with you as he was with Moses. Whoever rebels against your commandment and disobeys your words, whatever you have commanded him shall be put to death. Only be strong and courageous. Verso 16. Y ellos respondieron a Josué diciendo, Haremos todo lo que nos has mandado, y donde quiera que nos envíes, iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se revele contra tu mandato y no obedezca tus palabras en todo lo que le mandes, se le dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente. The whole world is about to witness a phenomenally great challenge. El mundo entero está a punto de enfrentar un reto eh, increíblemente grande. The United States of America is about to undergo a great democratic process. El, los Estados Unidos de América está a punto de comenzar un proceso democrático. There are several different American people y hay diferentes partes del pueblo americano who believe that they should be president of the United States. Que ellos entienden que deben ser el presidente de los Estados Unidos. One by one, they are announcing their candidacy, y uno a uno han ido anunciando sus candidaturas, trying to introduce themselves to the American people, presentándose al pueblo americano, trying to say that they are all that stands between the future and disaster. Y tratando de demostrar que ellos están parados entre el futuro y el desastre. We're about to watch an incredible process. Y es un proceso realmente increíble. But what's really interesting about this entire process Pero lo más interesante de todo este proceso is that there are people about to devote everything they have and the, everything they are es que hay personas que van a entregar todo lo que tienen y todo lo que son to being elected to one office they can hold for a maximum of eight years. Para lograr ser electos a un puesto en el cual solamente pueden estar un máximo de ocho años. It is estimated that just one of these candidates who announced yesterday Se estima que solamente uno de estos candidatos que anunció su candidatura ayer is prepared to raise and to spend two billion dollars in the campaign. Va a recaudar y luego gastar dos billones de dólares en su campaña. Somebody thinks this elected office is important. O sea que definitivamente alguien piensa que este, este puesto es importante. At the end of the day, the issue is leadership. Y al final del día lo que se trata es sobre liderazgo. 
because the American people are going to be staring at a lot of faces on the screen. Porque el pueblo norteamericano va a ver muchas caras en sus pantallas. Deciding which one of those faces they want to look at for eight years. Y van a decidir cuál cara quieren ver por ocho años. Or if things go badly, maybe just four years. Y si las cosas van mal, cuatro. But the American people know that this is important. Pero el pueblo norteamericano sabe que esto es importante. In the secular world, there is a great deal of discussion about leadership. En el mundo secular, hay muchas discusiones sobre el tema de liderazgo. In the business world, the motto is everything rises and falls on leadership. Y en el lema del mundo de los negocios es que todo depende del liderazgo. There's a great deal we can learn from listening to the secular world think about leadership. Podemos aprender mucho cuando escuchamos el mundo secular hablar sobre el liderazgo. But we as Christians must develop a distinctively Christian understanding of leadership. Pero como somos cristianos debemos desarrollar un entendimiento específicamente cristiano sobre el liderazgo. The secular world is trying to figure out whether leaders are made or born. El mundo secular dedica mucho tiempo a tratar de determinar si el líder se nace o se hace. Most of us can understand why we would ask the question. Y obviamente muchos entendemos por qué se lo preguntan. Because sometimes you can pick out a five-year-old on the playground. Porque a veces tú ves a un niño de cinco años en eh, jugando. And know that he intends to rule the world. Y te das cuenta que él tiene la intención de ser el líder del mundo. Sometimes you can look in the sandbox. A veces en en los áreas donde ellos juegan. And see a little Alexander the Great in the making. Hay un pe pequeño Alejandro Magno jugando. The problem is. El problema está. There aren't enough of those. En que son pocos. And sometimes they actually turn out to be Alexander the not so great. Y muchas veces acaban siendo Alejandro el no tan magno. If leaders are simply born, all we have to do is find them. Si los líderes simplemente se nacen, pues nada más hay que buscarlos. But if leaders are made, then we're going to have to make them. Pero si se hacen, tenemos la responsabilidad de hacerlos. A long time ago, the business and political worlds figured out there aren't enough though of those born as leaders. Hace mucho tiempo el mundo de negocios y de la política se dio cuenta que no hay suficientes líderes naciendo. And so they've been doing their best to try to find out how to make leaders. Y han hecho muchos esfuerzos para tratar de averiguar cómo hacer líderes. There are leadership identification programs. Hay programas para tratar de identificar líderes. And there are leadership development programs. Y programas para desarrollar líderes. There are graduate studies in leadership. Programas a nivel de maestría inclusive sobre cómo ser líder. The military is trying to make leaders. En la milicia también se trata de hacer líderes. Silicon Valley and the technological businesses are trying to make leaders. El mundo tecnológico también está tratando de hacer líderes. And the secular world has come to the conclusion. Y el mundo secular ha llegado a la conclusión. There just aren't enough leaders. Que no hay suficientes líderes. But what about the Christian church? Pero qué pasa en la iglesia cristiana? For a long time, Christians have had some awkwardness in talking about leadership. Por mucho tiempo, a la iglesia le ha dado trabajo hablar sobre el tema de liderazgo. We've allowed the secular world to dominate the conversation and to define the terms. El mundo secular ha sido quien ha eh, dominado la conversación y ha establecido los términos. But to operate from a biblical Christian worldview. Pero cuando operamos desde una cosmovisión bíblica, is to be reminded that leadership is not an accident. Nos damos cuenta de que el liderazgo no es un accidente. It's not something that just happened in human social evolution. No es solamente algo que ocurrió en la evolución social de los humanos. It's not something that emerged merely in tribes and peoples and eventually took the shape of kings and generals. No es algo que simplemente surgió en las tribus y fue cambiando hasta que se transformó en generales. As Christians, we understand that leadership is based in something far more fundamental. Los cristianos entendemos que el liderazgo está fundamentado en algo mucho más eh, esencial, básico. In the book of Genesis. En el libro de Génesis. We come to understand that every single human being is made in the image of God. Entendemos que cada ser humano es hecho a la imagen de Dios. Part of what sets us apart from all the rest of creation is that we're the only creature made in God's image. Y lo que nos diferencia justamente del resto de la creación es hecho es eso que somos los únicos creados a la imagen de Dios. And thus we have a capacity the other creatures do not have. Tenemos una capacidad que los otras criaturas no tienen. 
a capacity of communication and language with words. Una capacidad de comunicarnos, de usar palabras. We also have, as part of what it means to be made God's image, y como parte de, de haber sido hechos a la imagen de Dios, the ability to relate to one another in a way that the other creatures cannot relate. Tenemos una habilidad de relacionarnos unos con otros diferente al resto de las criaturas. And we, most importantly, are made for relationship with God. Y de hecho, más importante que nada, fuimos creados para tener una relación con Dios. As we follow the storyline of Scripture, cuando vemos la, la historia de la Biblia, we see that God's people, wherever and whenever they are found, vemos que el pueblo de Dios, donde quiera que esté, are characterized and often identified by their leadership. Se le caracteriza y se le identifica por su liderazgo. The people of Israel, el pueblo de Israel, refer to themselves as those who worship the God of Abraham and Isaac and Jacob. Hablan de, de sí mismo como aquellos que adoran el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. In the very earliest chapters of the book of Genesis, en los primeros capítulos de Genesis, we have examples of both glorious and disastrous leadership. Tenemos ejemplos gloriosos y desa desastrosos de liderazgo. But by the time we get to Abraham, y cuando llegamos a Abraham, we are in the age of the patriarchs. Estamos en la era de los patriarcas. And the patriarchs were the first great leaders of Israel. Y fueron los primeros grandes líderes de Israel. And the patriarchs were followed by judges. Y los patriarcas fueron luego eh, seguidos por los jueces. And the judges were followed by kings. Y luego vinieron los reyes. And then if we fast forward to the New Testament, y si vemos hacia adelante en el Nuevo Testamento, we also understand that as Israel worshiped the God of Abraham and Isaac and Jacob, vemos que cuando Israel adoraba el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, we claim the faith of the apostles of the Lord Jesus nosotros Christ. Nosotros afirmamos la fe de los apóstoles de Jesús. And we understand that as Jesus Christ established his church, y entendemos que así como Jesús estableció su iglesia, he established from the beginning that there would be those who would be the teachers and leaders of that church. Estableció algunos que serían líderes, eh, profesores de esa iglesia. By the time we read the depiction of the, of the church in the New Testament, eh, la descripción que vemos en el Nuevo Testamento de la iglesia, then we understand that there are those who are called with the responsibility to teach and to lead. Nos permite ver que hay algunos que han sido llamados a la responsabilidad de enseñar, de liderar. In 1 Timothy chapter 3 and in the book of Jude we find a description of the attributes, the characteristics we should look for in leaders for the church. Por ejemplo, en el libro de Timo, primero de Timoteo, cap, capítulo 3, vemos una descripción de qué debemos buscar en un líder para la iglesia. The apostle Paul tells Timothy that one ought not to seek the leadership office, but ought to respond to God's call and to do so courageously. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que uno no debe buscarlo, sino que debe responder al llamado que Dios le ha dado. And you also have the apostle Paul speaking to Timothy, telling him not to allow anyone to despise his youth, because the one whom God has set as leader is to lead. Y también Pablo le dice a Timoteo que no permita que nadie desprecie su juventud, porque quien Dios ha llamado a ser líder, pues así será. Leadership comes with very heavy responsibilities. El liderazgo trae grandes responsabilidades. In the book of James we read that the one who would teach will bear a stricter judgment. En el libro de Santiago vemos que aquel que enseña va a ser expuesto a un juicio más estricto. When we're thinking about leadership in a new millennium, y cuando pensamos en el del liderazgo en un nuevo milenio, and we think about the leadership challenges we're all going to face in the church in the future, y los retos que todos vamos a enfrentar en la iglesia y en el futuro, our main responsibility is to go back to the scriptures to be instructed about leadership. Nuestra principal responsabilidad es ir a la escritura y buscar instrucción sobre el liderazgo. We can learn something from the worlds of economics and politics and government about leadership. Podemos aprender sobre el liderazgo en el mundo de la economía, de la política. We can look at the military generals and learn about their leadership exploits. Podemos ver a los militares, eh, los generales y lo que han logrado como líderes. 
There's nothing wrong with taking courses in leadership from a university in terms of its graduate program. De hecho, no hay nada malo de tomar cursos sobre liderazgo en una universidad. But that will not get to a biblical understanding of leadership. Pero eso no nos va a dar un entendimiento bíblico del liderazgo. So I want to share with you five key words in terms of Christian leadership for a new millennium. Hay cinco palabras claves que quiero compartir con ustedes cuando hablamos del liderazgo cristiano en un nuevo milenio. The first word is called. La primera es llamado. The very first issue, the very first truth about Christian leadership we need to keep in mind. La primera verdad que debemos tener siempre en cuenta sobre el liderazgo cristiano is that in the Christian church, leaders are called. Es que en la iglesia cristiana, los líderes son llamados. As we read in the New Testament, the apostles did not call themselves, they were called. En el Nuevo Testamento es muy obvio que los apóstoles no se llamaron a sí mismos, ellos fueron llamados. As we read in the book of Acts, it was the church led by the Spirit at opportunities that chose out of its number leaders. En el eh, libro de Hechos, vemos como en diversas oportunidades el Espíritu es quien identifica a estos líderes. It is our confidence that the Holy Spirit calls leaders out for the church. Nosotros tenemos la confianza de que el Espíritu Santo es quien identifica y llama líderes dentro de la iglesia. And it is in the church's responsibility to call out those leaders. Y es responsabilidad de la iglesia identificarlos. To train up and to prepare those leaders. Entrenarlos y prepararlos. To create a, a culture in which leadership is honored. Crear una cultura donde se honra el liderazgo. To hold leaders accountable to the truth of God's word. Y hacer que esos líderes rindan cuenta ante la palabra de Dios. And then to follow. Y luego seguirlos. If the world out there knows that everything rises and falls on leadership, si el mundo hacia afuera está tan claro de que el liderazgo es tan importante, then how much more important is leadership for the church, which is God's people operating by God's design? Imagínense la importancia que tiene para la iglesia que está operando bajo la autoridad de Dios. The leader is first called. El líder primero es llamado. And here we have to admit sometimes we aren't very good at describing how that happens. Y lamentablemente debemos confesar que a veces no tenemos claro cómo es que eso ocurre. One of the most interesting verses in the New Testament. Uno de los versos más interesantes del Nuevo Testamento is where the apostle Paul tells Timothy. Es cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, it's a good thing to desire to be a leader que es bueno tener ese deseo de ser líder. That's a good thing for us to know. Es bueno que tengamos eso claro. That's not enough, but it's a wonderful God-honoring start. No es suficiente, pero es un inicio que honra a Dios. So mark this down and listen to my words carefully. Así que anoten esto y escuchen mis palabras. The devil will never call a man to preach. El diablo nunca va a llamar a un hombre a predicar. Now that is not to say that every young man who feels the impression to preach. Esto no quiere decir que cualquier joven que sienta el llamado de predicar. But it is to say that if it's a real call to preach, we know it comes from God. Pero sabemos que si es un verdadero llamado, viene de Dios. And so with the Apostle Paul, we should be saying to an entire rising generation, it is a good thing to desire to lead. Así que al igual que el Apóstol Pablo, debemos decirle a una nueva generación que es bueno que tengan el deseo de ser líderes. But that desire is not enough in and of itself. Pero es, no es suficiente. As the Apostle Paul also says to Timothy, there is a list of qualifications that the Holy Spirit has given the church. El Apóstol Pablo también le dice a Timoteo que hay una lista de cualidades que Dios le ha dado a la iglesia. We are to test our impression of that desire and that call over against the objective criteria that are given in the Word of God. Nosotros tenemos que tener, tomar ese deseo, ese llamado que sentimos y ponerlo a prueba versus estas cualidades claramente identificadas por Dios. But even that is not enough. Pero hasta eso no es suficiente. 
Because for the process to be complete, porque para que el proceso esté completo, the Holy Spirit has to impress upon the church the fact that this one is called. El Espíritu Santo debe darle convicción a la iglesia de que ese hombre ha sido llamado. And when that happens, y cuando eso ocurre, then the, the holy sovereign God of the universe el Dios soberano del universo has blessed his people ha bendecido a su pueblo by raising up one who would lead. Levantando a alguien que sea líder. If I thought that my leadership was entirely dependent upon my selection of myself, si yo pensaría que mi liderazgo dependía de mi elección propia sobre mí mismo, then I would not be here today. Yo no estaría aquí hoy. Because if we believe that somehow we select ourselves as leaders, porque si creemos que nosotros nos elegimos a nosotros mismos, then as soon as difficulty comes, we will unselect ourselves. Tan pronto enfrentemos algún tipo de dificultad, vamos a deseleccionarnos. The first issue of leadership is that the leader is obedient to the call of God. Lo primero es que el líder es obediente al llamado de Dios. But once that is understood, y cuando entendemos eso, and once that is recognized by the church, even with the laying on of hands, y cuando eso es eh, reconocido por la iglesia, inclusive con la impresión de las manos, then leadership is something that the world really can't understand. Entonces el liderazgo se vuelve algo que el mundo no puede entender. Because it is the sovereign God of the universe, porque es el Dios soberano del universo, showing His love for His people, mostrando su amor por su pueblo, in not leaving sheep without a shepherd, al no dejar a las ovejas sin un pastor. From that perspective, leadership is one of the most important issues Christians can consider. Y desde ese punto de vista, el liderazgo se vuelve uno de los temas más importantes que debemos tomar en cuenta. But in our very starting point, we're starting in a different place than the secular world. Pero nuestro punto de partida es totalmente diferente al mundo secular. We are starting with leadership being a part of God's divine plan. Comenzamos reconociendo el liderazgo como, como parte del plan soberano de Dios. And with the call as that great assurance. Y un llamado como la seguridad o garantía de esto. But there is a second word that is key to Christian leadership. Pero hay una segunda palabra clave que también quiero hablarles. And that is the word covenant. Y es pacto. True Christian leadership begins in a call. El verdadero liderazgo cristiano inicia con un llamado. But true Christian leadership serves God's people who are in covenant with God. Pero el verdadero líder cristiano sirve a un pueblo que está bajo un pacto con Dios. We read in the book of Hebrews how Christ established for us a new and better covenant. En el libro de Hebreos vemos como Jesús estableció para nosotros un mejor pacto. Based on new and better promises. Basado en mejores promesas. And in the covenant God made that we read about in the Old Testament, y en el pacto de Dios, el cual leemos en el Antiguo Testamento, a part of God's covenant with his people was to provide leaders for them. Parte del pacto era justamente proveerle líderes. And the same is true in this new and better covenant that God has given us in Christ. Y lo mismo ocurre en este nuevo y mejor pacto que Dios nos ha dado en Cristo. Seen in a right biblical perspective, visto desde la perspectiva correcta cristiana, the Christian leader isn't merely serving Christians. El líder cristiano no solamente sirve a cristianos. The Christian leader isn't merely serving the church. No solamente sirve a la iglesia. The Christian leader is serving the covenant purposes of God. El líder cristiano sirve los propósitos del pacto de Dios. God's covenant people, the church. Su pueblo, la iglesia. Need skilled, called, and effective leaders. Necesitan líderes preparados, efectivos. In order to fulfill the covenant purposes that God has given His church. Para llenar los propósitos que Dios nos ha dado. Without that kind of leadership. Sin ese tipo de liderazgo. No preaching. No hay predica. Without that kind of leadership. Sin ese tipo de liderazgo. No evangelism. No hay evangelismo. Without that kind of leadership. Sin ese tipo de liderazgo. No missions. No hay misiones. And what we read in the New Testament is the church discovering the mission leaders God had given them. Y lo que vemos en el Nuevo Testamento es cómo la iglesia descubre las misiones que Dios le había dado. And then following them. Y bueno, los líderes que Dios le había dado y siguiéndolos. So we look back to Joshua Así chapter 1. Así que volvamos one. a Josué 1. 
In this chapter, we find the great transition from Moses to Joshua. Aquí vemos la transición entre Moisés y Josué. And we will note that it is the Lord who speaks to Joshua. Y podemos ver como es el Señor que le habla a Josué. It is the Lord who says to Joshua, Moses is dead. Es el Señor que le dice a Josué, eh, Moisés ha muerto. Now is the time for you to arise and lead. Ahora es el momento que tú seas líder. You know, in the secular world, leaders live and die by business plans. En el mundo secular, la vida del líder está regida por planes de negocios. The CEO of a major corporation is judged by whether or not the plan works. El presidente de una empresa se le juzga basado en que si su plan de negocio funcionó o no. A military general is judged by whether battles are won. Un general militar es juzgado basado en los resultados de las batallas. But the Christian leader, pero el líder cristiano, is judged by a very different standard of judgment. Es juzgado por otro estándar totalmente diferente. And that is faithfulness. Y es fi eh, fidelidad. Sometimes faithfulness in battle. A veces la fidelidad en la batalla. Sometimes faithfulness in a great plan. Fidelidad en un gran plan. But the bottom line is this. Pero lo más importante. We know that the work is the Lord's. Es que nosotros que sabemos que la obra es del Señor. God's plans and purposes, los propósitos, los planes de Dios, do not ultimately rise and fall with us. No dependen de nosotros. The Lord will raise up and accomplish His purposes. Dios eh, cumplirá sus propósitos. He will do exactly what He has promised He will do. Y hará exactamente lo que él ha prometido que va a hacer. And as we see in the Old Testament. Y como vemos en el Antiguo Testamento, if Israel's kings were unfaithful, si los reyes de Israel eran infieles, at times God would raise up even a pagan king like Nebuchadnezzar to do His will. Dios levantaba hasta dioses, hasta reyes paganos para hacer su voluntad. The Christian leader is called. El líder cristiano es llamado. And the Christian leader serves a covenant purpose. Y sirve un propósito bajo el pacto. The Lord did not say to Joshua, I want you to come up with a plan. Dios no le dijo a Josué, yo quiero que tú elabores un plan. He didn't say to Joshua, why don't you find some territory you want and we'll consider it. No le dijo a Josué, identifica algún terreno y lo tomaremos en consideración. He said, I made a promise to your father Abraham. Él le dijo, yo le hice una, una promesa a tu padre Abraham. And he said, I gave a mission to your leader Moses. Y le di una misión a tu líder Moisés. And Moses is now dead. Y Moisés ha muerto. And now I commission you as the leader. Y ahora te dejo encargado como líder. You will go where I will send you. Irás donde yo te envíe. You will do what I will tell you. Harás lo que yo te diga. And if you do what I say, your foot will never be stopped. Y si tú haces lo que yo te mande, no, nadie te va a parar. I could not possibly do what God has called me to do. Yo no pudiera hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. If I believe that it was up to me to determine what the great goal, what the great purpose of my life and of the church is to be. Si yo pensara que es mi responsabilidad determinar cuál es la meta de la iglesia. But the Christian leader operating as a leader of covenant. Pero el líder cristiano que opera bajo el pacto walks in to take his place Camina y asume su posición behind all those who have faithfully served before. En una larga línea de fiel servidores. We are not devising a kingdom. No estamos eh, visualizando un reino. We are seeking a kingdom whose maker and builder is God. Estamos buscando un reino creado por Dios. We are not trying to establish a great organization. No estamos tratando de establecer una gran organización. We are called to be the servants of the church. Somos llamados a ser siervos de la iglesia. And it was Jesus Christ who said upon this rock I will build my church. Y fue Jesús que dijo que en es sobre esta roca yo construiré mi iglesia. And the gates of hell shall not prevail against it. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Already with these two words con estas dos palabras, we are talking about 
an understanding of leadership Estamos logrando un entendimiento del liderazgo that is infinitely distinct from anything the secular world can understand. Infinitamente diferente a lo que el mundo secular entiende. We begin with the fact that the Christian leader is called Comenzamos con el hecho de que el líder cristiano es llamado and that the Christian leader serves a covenant purpose y que sirve un propósito del pacto and then we understand there is a third word that's essential. Y luego essential. llegamos a una tercer palabra the Christian leader must be courageous. Y es que el líder cristiano debe ser valiente. Courage means it comes from the heart. La valentía implica que viene del corazón. Courage is the ability to stare down the future and know that God's plans are secure. La valentía es mirar hacia el futuro y saber que los planes de Dios son seguros. Courage is the ability to look at those who are the inhabitants of the land and see that they are great and strong. Valentía es ver a los que están viviendo en la tierra y reconocer que son fuertes. But God has given the land into our hands. Pero que Dios me ha dado la tierra a mis manos. Courage is the ability to face down an increasingly secular culture. Valentía implica mirar en la cara a una cultura cada vez más secular. Courage is the ability to understand that we are operating in a context of greater cultural hostility. Y la valentía es reconocer que estamos en un ambiente cultural de creciente hostilidad. Courage is understanding that the challenges today's generation of Christian leaders face are great. Es entender que los retos que los cristianos de hoy enfrentan son grandes. But God is omnipotent. Pero Dios es omnipotente. God is sovereign. Es soberano. He is not doing what he is doing for the glory of our name. Él no lo está haciendo para la gloria de nuestro nombre. But for his own name. Sino para su propio nombre. Notice what he said to Joshua. Miren lo que él le dice a Josué. He said to Joshua, if you follow and if you lead. Él le dice a Josué que si tú me sigues y lideras. Then wherever your foot shall step shall be your land. Donde pises la planta de vuestro pie será tu tierra. He says, I will never leave you or forsake you. Dice que nunca te dejaré. Just as I was with Moses, the Así Lord como said, estuve con Moisés, so will I be with you. Estaré contigo. Only be strong and very courageous. Sé fuerte y valiente. Being careful to do according to all the law that Moses, my servant, commanded you. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. Now this is a really important issue. Esto es algo muy importante. Hollywood makes movies about courage. En Hollywood hacen películas sobre la valentía. The courageous soldier. El soldado valiente. The courageous explorer. El explorador valiente. The courageous spy. El espía valiente. But Christian courage isn't pero, that kind of courage. Pero la valentía cristiano no es, no es de ese tipo. Christian courage is the understanding that God is going to accomplish his purpose. La valentía implica entender que Dios va a cumplir sus propósitos. And Christian courage is rooted in the leader's obedience. Y la valentía cristiana surge de la obediencia del líder. The Lord said to Joshua, you obey my word. Dios le dijo a Josué que si obedecía su palabra. And the people will obey your word. El pueblo obede le obedecería. Now that's really important for us to know. Y eso es muy importante que lo sepamos. We are not to be courageous in ourselves. No somos valientes por nosotros. Look in the mirror a few minutes and that will pass. Si, si te miras en el espejo lo suficiente, eso se te irá. We are not to be courageous just in gathering ourselves together. No es cuestión de prepararnos. Israel thought that when it massed together it looked large. Israel pensaba que cuando se unían se veían grandes. Until it took a look at the larger peoples that opposed them. Hasta que vio los pueblos más numerosos que estaban en oposición a ellos. Our courage is not established in ourselves. Eh, nuestra valentía no se debe fundamentar en nosotros mismos. It is established in the Lord, the one true and living God. Se fundamenta en el verdadero Dios. It is established in the one of whom Nebuchadnezzar said. Se fundamenta es en el Dios que Nebuc eh, Nabucodonosor dijo. He always does what he sets out to accomplish. Que él siempre logra lo que desea. And no man can stay his hand. Y nadie puede desviarlo. We are serving the Lord Jesus Christ. Estamos sirviendo a Jesús. Resurrected from the dead. Quien volvió de la muerte. Ascended to the Father. Ascendió al cielo. And sitting at the right hand of God the Father y Almighty. Y está sentado a la mano derecha de Dios. Our courage is not in ourselves. Nuestro coraje no está fundamentado en nosotros. 
And furthermore, our courage is not just in this life. Y más aún, no es solamente para esta vida. If I thought that my leadership came down to this life only, si yo pensara que mi liderazgo era solamente para esta vida, then I would recognize that I could spend my entire life devoted to building something. Yo me daría cuenta de que yo pudiera durar la vida entera preparando y construyendo algo, only to have some idiot come and destroy it. Y algún tonto vendría y lo destruiría. I would understand that I might be building a great building. Yo pudiera construir un gran edificio only to have termites come and eat it from the ground floor up. Y pudieran venir termitas y comérselo desde abajo hacia arriba. But Pero, the Lord Jesus Christ is building his church. Jesús es quien está construyendo and la iglesia. And if Christ is building his church, y si Jesús la está construyendo, then nothing gained is ever lost. Entonces nada ganado se va a perder. And we are not serving, as Paul says in 1 Corinthians 15, for this life only. Como dice Pablo en Corintios, no servimos para esta vida solamente. But we are leading with eternity in view. Estamos liderando con una vista hacia la eternidad. And that will give us a courage the world can ever understand. Y eso nos da un coraje y una valentía que el mundo no entiende. It will give us the courage of the apostle Stephen. Nos dará la valentía de Esteban, who understood that Christians are the leaders who can safely even die. Que sabe que los cristianos son líderes que pueden morir tranquilos. Because the Lord will secure all that has been gained. Porque el Dios se asegurará todo lo que se ha ganado. And the gates of hell shall not prevail. Y las puertas del infierno no prevalecerán. There is a fourth word that is Hay very important. Palabra, muy importante. And that is the word conviction. Y es convicción. I wrote a book on leading with conviction. Yo escribí un libro sobre el liderazgo con convicción. Because conviction is the defining mark of Christian leadership. Porque esa es una marca definitiva del líder cristiano. The Christian leader is the one who understands how to turn conviction into life. El líder cristiano entiende cómo transformar convicción en vida. Convictions aren't merely beliefs. Las convicciones no son solamente creencias. Convictions are those core beliefs that are so central to us. Convicciones son esas creencias tan centrales that we would not know what reality is or who we are without them. Que no entenderíamos ni la realidad ni quiénes somos nosotros sin esas convicciones. These convictions for the Christian, estas convicciones para el cristiano, are those that are revealed in God's inerrant and inspired word. Han sido reveladas en la palabra inerrante e inspirada de Dios. These convictions begin with what Jude describes. Estas convicciones eh, com comienzan con lo que se describe en Judas. As the faith once for all delivered to the saints. Como la fe que ha sido entregada a los santos. In the book of Hebrews, en el libro de Hebreos, we come to understand that faith Entendemos que la fe is the conviction of things unseen. Es la convicción de cosas que no vemos. I believe that the chairs you are sitting in are real. Yo creo que las sillas en las que ustedes están sentados son I, reales. I can see them with my own eyes. Las veo con mis ojos. They appear to be holding you securely. Y aparentemente lo tienen bien agarrados. But I believe in something even more than I believe in what I can see. Pero creo en algo más allá de lo que veo. I believe that there is a God who has redeemed us through the blood of the Lamb. Yo creo que hay un Dios que nos ha redimido a través de la sangre del Cordero. And the Bible says that faith is the conviction of things unseen. Y la Biblia dice que la fe es la convicción de cosas no vistas. The great comprehensive truths of the Christian faith. Las grandes verdades de la fe cristiana are what establishes the conviction of the Christian leader. Establecen la convicción del líder cristiano. And our task is to convey those convictions. Y nuestra tarea es comunicar esas convicciones from our hearts to the hearts of those we lead. Desde nuestro corazón hacia los corazones de quienes nos to make siguen. conviction understandable que ellos entiendan las convicciones to teach the faith to the people enseñar nuestra fe al pueblo and to help them to understand how to put that faith into life y ayudarles a entender cómo eso se lleva a su vida leadership happens when the convictions inside the leader Liderazgo ocurre cuando las convicciones que están dentro del líder leap out of the leader into the people saltan desde él hacia el pueblo. 
When truth is conveyed from one person to another. Cuando la verdad se comunica de una persona a otra. And that truth is understood to be nothing less than the inerrant and fallible word of God. Y se entiende que esa verdad no es nada más y nada menos que la infalible e inerrante palabra de Dios. And when those life transforming truths begin to take root in God's people. Y cuando esas verdades se asientan en el pueblo de Dios. And by God's gift of leadership, y a través del don de Dios del liderazgo, God's people begin to sound more like Christians. El pueblo de Dios comienza a sonar más como cristianos. God's people begin to look more like Christians. Comienzan a verse más como cristianos. God's people begin to live more like Christians. Comienzan a vivir más como cristianos. Because by the leader's message, porque a través del mensaje del líder, by the leader's example, a través de su ejemplo. By the leader's teaching, first and foremost. Y sus enseñanzas antes que nada. By the, the leader's ministry. Su ministerio. God's people are fed. El pueblo de Dios recibe alimento. Communication moves from one to another. La comunicación va entre uno y otro. Convictions are conveyed from one heart to other hearts. Y las convicciones se transmiten de un corazón a otro. And God's people move into faithfulness. Y el pueblo de Dios se acerca a la fidelidad. As we look at Joshua chapter 1. Cuando vemos el primer capítulo de Josué. The Lord instructs Joshua not only that he is to lead. Dios le dice a Josué no solo que debe liderar. But that he is to lead in accordance with God's word. Pero que debe liderar de acuerdo a la palabra de Dios. He says, as I gave the law to Moses. Él dice, así como le di la ley a Moisés. So you obey that law. Así mismo debes tú obedecerla. And so you teach that law. Y enseñarla. And so you turn neither to the left nor to the right. Ni desviarte a izquierda o derecha. And then he says, if you will do this. Y luego dice, si haces esto. Then wherever your foot shall step shall be secure. Donde quiera que pises estará seguro. How is conviction conveyed? ¿Cómo se transmite una convicción? Well, the leader has to learn how to use words. El líder debe aprender a usar las palabras. Sometimes conviction and courage can come by example. A veces la convicción, el, la valentía puede aprenderse por ejemplo. But at the most basic level. Pero en el nivel más fundamental. And for the lifetime of leadership. Y durante toda la vida del liderazgo. It's going to come by words. Va a venir a través de palabras. Those convictions do not get into the heart of another by osmosis. Esas convicciones no se transmiten por osmosis, por contacto. Sitting next to a leader does not mean that convictions are downloaded into you. Sentarte al lado de un líder no significa que se van a descargar sus convicciones en ti. It takes a strategy of communication. Requiere una estrategia de comunicación. Now let's just assume that we don't know anything from the New Testament about how that's supposed to happen. Imagínense que no tuviéramos el Nuevo Testamento y no sabemos cómo esto debe ocurrir. Let's just imagine that we have to come up with a way to do that. Imagínense que nosotros tenemos que inventar una forma para que eso ocurra. Maybe we would come up with Quizás someone... se nos, se nos ocurriría Maybe we would come up with someone standing in front of God's people. Que alguien se pare frente al pueblo de Dios and, and opening God's word. Y abra la palabra de Dios Maybe we would come up with someone we might call a preacher. Y quizás, pues, sería un pastor. And maybe he would read a text like él, Ezra in the Old Testament. Y él leería un texto de la Biblia como Ezra hacía en el Antiguo Testamento. He would read the text and then explain its meaning. Lo leería, luego explicaría su, su significado. Maybe, y quizás, it might work. Funcionaría. But we don't have to come up with a way. Pero no tenemos que inventarnos una forma. The most important way that convictions are shared with God's people. La forma más importante como compartimos las convicciones con el pueblo de Dios. Is something that God gave to his church. Es algo que Dios le dio ya a su iglesia. Because preaching was his idea. Porque la predicación es una idea de Dios. And preaching because it was his idea. Y como es su idea isn't merely the act of a man reading and explaining the text. No es solamente un hombre leyendo y explicando el texto. It is an act by which the Holy Spirit of God that inspired the scripture. Es un, un hecho, un acto donde el Espíritu Santo takes that word and applies it to the hearts of the people. Toma esa palabra y la aplica al corazón del pueblo. The Lord has called preachers for his church. El Señor ha llamado a predicadores para su iglesia. 
But as Martin Luther, the great reformer, made clear, Pero como Martin Lutero nos dejó muy claro, the preacher can only get his voice to the people's ears. El predicador solamente puede hacer que su voz llegue al oído del pueblo. And if that's all there was to it, y si hasta ahí llegara, preaching would fail. Sería un fracaso. But that's not all there is to it. Pero no es eso, hay más. Because the Holy Spirit of God takes the word of God from the ear to the heart. Porque el Espíritu Santo se encarga de llevar esa palabra del oído al corazón. And that is the real miracle of preaching. Y ahí está el milagro de la prédica. I can't reach any human heart. Yo no puedo alcanzar ningún corazón humano. But God's word can. Pero la palabra de Dios sí. And God's word does. Y lo hace. But it won't happen without a preacher. Pero no va a ocurrir sin el predicador. And God's people won't be led unless there is a leader. Y el pueblo de Dios no va a ser liderado si no hay un líder. And leadership isn't a secular idea that wise secular people came up with. El liderazgo no es una idea secular que los seculares inventaron. It is God's purpose for his people. Es el propósito de Dios para su pueblo. But there is a last word that is important. Y hay una última palabra importante. And that is character. Yes, character. It's interesting when you look at that list that Paul gave to Timothy. Cuando ves la lista que Pablo le dio a Timoteo. That list of qualifications of the leader. Esa lista de características. Some of them are quite practical. Algunas son muy prácticas. Able to teach. Eh, capacidad de enseñar. But there are people who are able to teach that aren't called to preach. Hay gente muy capaces en la enseñanza, pero no son llamados a predicar. And that's because that list includes issues of character. Y es porque en esa lista hay algunos temas relacionados con el carácter. Christian leadership is never merely words. El liderazgo cristiano va más allá de solo palabras. The Lord Jesus Christ intended that his people would see an example. Nuestro Rey Jesús quería que el pueblo viese un ejemplo. The Lord did not put a screen up in front of God's people. Dios no le puso una pantalla frente al pueblo. He put, Mo he put Moses in front of them. Él puso a Moisés ahí. And now he puts Joshua in front y of them. Y ahora pone a Josué. And he says to Joshua, you be the leader. Y le dice a Josué, sé tú el líder. And he says to Joshua, the first issue is that you obey my law. Y le dice a José, lo más importante es que tú obedezcas mi ley. Leadership and character are indivisible. El liderazgo y el carácter no se pueden separar. You never have to fear. Nunca debes temer. That God's truth will ever fail. De que la palabra de Dios va a fallar. Where there is a failure in leadership in the Christian church. Donde hay una falla en el liderazgo en la iglesia cristiana. It cannot be traced to a deficiency in God's word. Su origen no es una deficiencia en la palabra. It is always traced to a deficiency in the leader. Siempre es una deficiencia en el líder. That's why Christian leaders don't call themselves. Por eso los líderes cristianos no se llaman a sí mismos. And that's why we have to understand that Christian leaders can't sustain ourselves. Y por eso tenemos que entender que los líderes cristianos no nos podemos sostener a nosotros mismos. How does Paul describe this? ¿Cómo lo describe Pablo? He says it's all of grace. Dice que es pura gracia. At the end of the day, al final del día, the Christian leader lives by faith. El líder cristiano vive por fe. Is saved by grace. Salvado por gracia. And leads by grace y until he dies. Por gracia hasta que muere. God's people are saved by grace. El pueblo de Dios es salvado por gracia. They grow in the faith. Crecen en la fe. And leadership is essential to their growth. Y el liderazgo es esencial para ese crecimiento. The Christian church is sent. La iglesia cristiana es enviada. And that sending and that going requires leadership. Y ese llamado y ir requiere un líder. The Lord intended from the beginning that his church would have leaders. Dios tenía la intención desde un inicio que su iglesia tuviese líderes. And the promises that God gave to the people of Israel through Joshua, y las promesas de Dios a su pueblo a través de Josué, they are promises to which God was always faithful. Son promesas a las cual Dios siempre ha sido fiel. Even when Israel was unfaithful, incluso cuando Israel fue infiel, God was faithful. Dios fue fiel. Our ultimate confidence is in no human leader. Nuestra confianza no está en un líder humano. We understand the vital, central importance of Christian leadership in the church. Entendemos el rol fundamental, vital del liderazgo en la iglesia. 
We understand that God calls and commissions leaders Sa and sets them before his people. Sabemos que Dios llama, prepara líderes y los pone frente a su pueblo. We understand that that kind of leadership isn't accidental as part of God's purpose. Sabemos que no es un accidente, es parte de los propósitos de Dios. But our great hope and confidence is in no human leader. Pero nuestra gran esperanza no está en ningún líder humano. Whom we are called to follow. A quien estamos llamados a seguir. And no great line of leaders. Pero ninguna lista de líderes. Whose example we have learned to admire. Cuyos ejemplos hemos admirado. We are thankful for that great host of witnesses. Damos gracias a Dios por esa nube de testigos. We are thankful for the leaders God has called out in this generation for his church. Damos gracias de los líderes de esta generación de la iglesia. We look forward with joy to the leaders God is going to raise up in his church in this generation. Y sabemos que Dios traerá nuevos líderes en nuestra en esta generación. But our great confidence is in the fact that we serve King Jesus. Pero nuestra esperanza está en el hecho de que servimos a Jesús. And the one who said, upon this rock I will build my church. Y el que dijo que sobre esta roca construiré mi iglesia. And the gates of hell shall not prevail against it. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Is the one who will come and complete the work that he began in us. Él es quien va a venir y va a completar la labor que ha comenzado en nosotros. And of that we are certain. Y estamos seguros de eso. And so how do we pray? Entonces, ¿cómo oramos? We pray like this. Oramos de esta forma. God give us preachers. Dios, danos predicadores. God give us leaders. Danos líderes. Even so, Lord. Inclusive, Señor. Come quickly. Vuelve pronto. Amen. Amen.